Hi guys, let us start Police Communication Constable Part 2 Electronics and Radio Syllabus guys. Of course, Part 2 lo Electronics and Radio Part lo Manam E Roju E video lo EDC Syllabus Gurinchi discuss say both now. Guys, once again I am telling you, Mik Mundu video lo Chepin at Luga Police Communication Constable exam total marks. 200 marks part 2 100 marks a 100 marks kuda dadapuga 60 nunchi 70 marks na analysis lo 60 nunchi 70 marks meeku edc subject nunche vastai so meer ee syllabus anta meer clear ga unte 200 marks lo worst case lo 70 marks mee pocket lo unnatte Yes, guys. Dub by Mark Lu, Michelo Nutle. E syllabus can go nets kunte. E syllabus on a chala, chala, e ku syllabus a ledu. Syllabus chala easy. Chala easy. Aunu. In the kante, ikada e syllabus lo operational amplifier sunny, feedback amplifier sunny, oscillator sunny. Ivemi lev, mass fit and avemi lev, children. Ikada wall each in a syllabus as it is. EDC is something in the syllabus. Here is the syllabus. Here is the operational amplifiers, feedback amplifiers, oscillators, voltage regulators, timers, RV, and you can see even the JLM, the sub engineers. We can touch it. But the communication constable ki syllabus EDC is clear. It is very good. But already I have seen it. This is the communication constable exam. ITI ki sambandhi chana, ITI qualification me the exam. But, guys, the point is, ITI, aina sare, meek ITI level lo exam radu. Good thing chukhan. Sir, ITI level chan 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 small ka basics, aadal roj lo poye. Ye paper sa ni choosin da da maaku ITI level me the paper osin da ni maak namma ko kodu poyindi. Meri chala gatti ka prepare hai te ne. This communication constable exam is easy. But it's very difficult to do the preparation. If you have a lot of preparation, you can score the score. It's simple. That's what the point. That's what the point. Got it? Now. Guys, if you choose the first syllabus, the first syllabus is the first transistors. The first syllabus is the construction of transistors, bipolar devices, PNP, NPN transistors. Dynamic curves and dynamic curves and aim lay them input output cat sticks, common base configuration, common emitter configuration, common collector configuration, yoka input output cat sticks. Nick dynamic curves and aru, mirim by put candy. That's it. Next, ikad children, principle of FET transistors, field effect transistors, me the kuda unai transistor lo manak telisu takku input impedance untundi. Thermal runaway untundi, leakage current ekku untundi, ee vanni problems unnai. Andu kani maak transistors oddu, mei FET scale thaam, an FET scale leru. Aa FET is meirin iti koda adhiyar. Principle of FET transistor. FET ente? Field effect transistor. BJT ki next advanced device, FET. VT me iti koda questions raavachchu. Transconductance ente ente, drain current ala kanukk kundao. FET and AD, PTC device, NTC device, thermal and away, end the kundadu, FET symbol ANT, VT me the koda questions of style. Yes, FET gurinch koda mirthils kovali. And then diodes, see here, uses of diodes, rectifiers kavachu, half way rectifier, full way rectifier, bridge rectifier, mamal gaman oka regulated power supply this kunte, first stage ANT, transformer, and then rectifier, filter, regulator. So, filter in the coo, a rectifier in a sare complete DC ga convert chaya do. No rectifier converts AC to pure DC. And the cane, a day they rectifier DC ga convert chay le do. Our ripples ni, our unwanted AC components ni eliminate chay dan ke manam filters use chestam. And the cane next change a perjudandi. Upper rectifier, full air rectifier, bridge rectifier, effect of ripples uses of filters. Any filters on nine? Filters are the component components on nine. 
filters lo ye the best ye filter ye load dagara work chestaru ante high loads unnai heavy load undi appudu ye filter use cheyali light load undi ye filter use cheyali asal loads tho sambandham lekunda independent of load emana filter unda undi that is lc filter lc filter is used for any kind of load ఇవన్నీ చూ కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా సాయి మీద కొట్టి హైదరాబాద్ బ్రాంచ్లో మేము ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసేసాం ఎస్ గైస్ సో వాళ్ళని అడగండి ఇక్కడ మేము ఎక్స్క్లూజివ్గా వీటికి ఒక మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం యాక్చువల్గా మెటీరియల్ అంటూ ఎక్కడ మీకు దొరకదు కాబట్టి చెక్ చేయండి టెక్నికల్కి ఐ మీన్ టు సే టెక్నికల్కి చాలా హై స్టాండర్డ్లో ఈ మెటీరియల్ చదివితే చాలు ఇంకా మిగతా మేము కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ సిన్సియర్గా అటెంప్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ మేము ఆఫ్లైన్ టెస్టులు పెడతాం ఫర్ ఎవ్రీ యూనిట్ ఆన్లైన్ టెస్టులు పెడతాం కొన్నిసార్లు సపోజ్ సండే ఉంది సండే మీరు ఎగ్జా ఎగ్జామ్ కోసమే ఇన్స్టిట్యూట్కి రాని అవసరం లేదు కాబట్టి మీ రూమ్లో మీరు కూర్చొని సిన్సియర్గా ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాయచ్చు ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం సో గైస్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు యూ ఈజ్ ఎప్పుడో ఈవెంట్స్ అయిన తర్వాత నేను షార్ట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఎక్కువటి హైదరాబాద్ సాయి మీద కొట్టికి వస్తాను నువ్వు వస్తావు ఖచ్చితంగా నువ్వు లెస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఆయన మీద కొట్టి హైదరాబాద్ నువ్వు వస్తావు బట్ అప్పటికంటే ఇప్పుడే వస్తే నీకు ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది నీకు తెలుస్తుంది ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేది సో ఈవెంట్ తర్వాత రావడం కంటే ఇప్పుడు రావడమే బెస్ట్ మీరు అనుకోకుండా ఏదో టూ మంత్స్ పెట్టేసాం జిందాబాద్ అని సబ్జెక్ట్ పంపించేసాను అని ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు టిల్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు అది ఆఫ్లైన్ కోర్స్ కావచ్చు ఆన్లైన్ కోర్స్ కావచ్చు రెండూ కావచ్చు మీరు ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ లేదు పోలీస్ కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దట్ సెట్ సారీ దట్ సెట్ నా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ముందే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ముందే అవేర్నెస్ తెచ్చుకోండి సో దట్ మీ జర్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం కష్టంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు దట్స్ వాట్ ద పాయింట్ ఓకే సో ఈ సిలబస్కి వస్తే నెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ అయిన తర్వాత యాంప్లిఫయర్స్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి పుష్పుల్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫయర్ ఇవన్నీ ఏంటమ్మా పవర్ యాంప్లిఫయర్స్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి కండక్షన్ యాంగిల్ ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఎంత పవర్ యాంప్లిఫర్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పవర్ యాంప్లిఫర్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో మీరు టోటల్గా ఈ సిలబస్ చూసినట్లయితే ఎలా చేయొచ్చు సిలబస్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ చదవకూడదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు డయోట్స్ చదవాలి సో ఫస్ట్ యూనిట్ మేము మీకు చెప్పేది డయోట్స్ మా ఆన్లైన్ కోర్స్ కావచ్చు ఆఫ్లైన్ కోర్స్ కావచ్చు డయోట్స్ చెప్తాం దాని తరువాత ట్రాన్సిస్టర్స్ చెప్తామమ్మా ఎస్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్లోనే ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాం ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్గా నిన్ను ఈ ఏదైతే యాంప్లిఫయర్స్ ఉన్నాయో ఈ యాంప్లిఫయర్స్ తీసుకెళ్ళలేము నీకు ట్రాన్సిస్టర్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఫండమెంటల్స్ బాగా నీట్గా చెప్పాలి దాని తర్వాత నీకు యాంప్లిఫయర్ చెప్పిన నీకు అర్థమవుతుంది బయాసింగ్ అంటే ఏంది థర్మల్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు రాదు కంపెన్సేషన్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంది ఇవన్నీ కూడా నీకు ఫండమెంటల్స్ చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ యాంప్లిఫయర్స్ చెప్తాం బయాసింగ్ కూడా చెప్తాం ఇది సిలబస్ ఇదే చెప్తామని సాయి మీద కోటి హైదరాబాద్ ఎప్పుడు చెప్పదు మీకు నువ్వు వస్తే ఒకసారి నువ్వు సాయి మీద ఫ్యామిలీకి ఎంటర్ అయితే నీకు అన్నీ నేర్పించి దీంతో పాటు ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఐటీఐ లెవెల్ డిప్లొమా లెవెల్ క్యాడర్ జాబ్లోకి వచ్చావు ఇటువంటి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఏ ఎగ్జామ్ పడినా సరే ఆ పర్టికులర్ క్వాలిఫికేషన్లో నువ్వు ఎలిజిబుల్గా ఉండేలా నీకు స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ నీకు మీద నింపే పంపిస్తామమ్మా ఎస్ దట్ వీఆర్ వెరీ షూర్ వీ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ సిస్టమ్ సో ఐ టోల్ యూ ఆల్రెడీ సో అవర్ సాయి మీద కోటి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ జేసీ రుద్రపాటి సార్ అండ్ శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ కోఆర్డినేటర్ మెంటరింగ్లో మాకంటూ ఒక క్లియర్ సిస్టమ్ ఉంది సబ్జెక్ట్ ఒకటే కాదు సబ్జెక్ట్తో పాటు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ టెస్టులు కండక్ట్ చేయడం డౌట్స్ రివిజన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం డౌట్స్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేయడం గ్రాండ్ టెస్టులు కండక్ట్ చేయడం అన్నీ ఉంటాయి సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ అందుకనే మాకు ఈవెన్ ఈ సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో కూడా ఆల్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ సిక్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ మాకు వచ్చాయి టాప్ టెన్ ర్యాంక్స్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ర్యాంక్స్ మాకు వచ్చాయి ప్రౌడ్గా
yes guys okay so ikkada maakantu oka clarity undi oka oka way undi first diodes cheptam transistors cheptam once transistor tho ikkada ee amplifiers dagariki vastam ee anni amplifiers an tarvata appude fet is keltam fourth unit one టూ ఈ ఆంప్లిఫికేషన్ థర్డ్ అని అనుకుంటే ఎందుకంటే ట్రాన్సెస్ చాలా పెద్దగా ఉంది మీ సిలబస్ చూస్తే ట్రాన్సెస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఆంప్లిఫైర్స్ ఉన్నాయా లేవు మాస్ఫెట్స్ ఉన్నాయా లేవు ఫీడ్బ్యాక్ ఆంప్లిఫైర్స్ ఆసిలేటర్స్ టైమర్స్ పిఎల్ఎల్ విసిఓ అవన్నీ ఉన్నాయా అవేమీ లేవు రిలాక్స్ డయోట్స్ ట్రాన్సెస్టర్స్ ఎఫ్ఈటి నేర్చుకుంటే చాలు సెవెంటీ మార్క్స్ నీ చేతిలో ఉన్నట్టే టోటల్గా ఈడీసీలో పన్నెండు యూనిట్లు ఉంటాయి కానీ మీకు ఇచ్చింది వాళ్ళు ఓన్లీ త్రీ యూనిట్సే డయోట్స్ ట్రాన్సెస్టర్ మీద గట్టిగా అడిగారు ఎఫ్ఈటి అంతే ఇంకేం లేదు చూడండి కావాలంటే ఎస్ గాయస్ ఏదో ఒక ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్తారు ఆ ట్యూన్ సర్క్యూట్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్ మీద కూడా ఇక్కడ పవర్ యాంప్లిఫైర్ దగ్గరే చెప్తాం సో ఇక్కడ టోటల్గా మీరు తీసుకుంటే డయోట్స్ ఒక యూనిట్ ట్రాన్సెస్టర్స్ టూ యూనిట్స్ ఎఫ్ఈటి ఒక యూనిట్ టోటల్గా ఫోర్ యూనిట్స్ అంతేనమ్మా ఎస్ ఓకే This is about syllabus and its weightage and how to study. I will tell you how to study this syllabus. Come on. I will tell you. First, this topic is about it. Next, this topic is about it. This topic is about it. This topic is about it. And this is about it. We will see this video very clearly. Okay? See you in the next video. This is Shivaram signing off. Jai Hind.